वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास डियर स्टूडेंट्स आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोग डेटा फ्लो डायग्राम देखेंगे डेटा फ्लो डायग्राम की क्या इंपॉर्टेंस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और इसे कैसे बनाते हैं इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है कौन कौन से सिम्बॉल्स इसमें यूज होते हैं और डीएफडी के लेबल्स क्या हैं? इन तमाम चीजों पर आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से बात करूंगा और डिस्कस करूंगा ठीक है सबसे पहले आते हैं इसके डेफिनेशन में स्क्रीन पे देखिए मैंने एक शॉर्ट में डेफिनेशन लिखा यहाँ पे डेटा फ्लो डायग्राम इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्लो ऑफ डेटा थ्रू एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम दैट मीन्स ये जो डीएफडी है डेटा फ्लो डायग्राम है ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फ्लो ऑफ डेटा का डेटा फ्लो कैसे कर रहा है उसको हम ग्राफिक्स के थ्रू दिखाते हैं ठीक है उसको हम डीएफडी कहते हैं ओके सो सिस्टम या सॉफ्टवेयर डेवलप करने के पहले डीएफडी बहुत ही अहम रोल प्ले करता है और इससे क्या होता है समझने में हमें आसानी होती है कि डेटा फ्लो कैसे हो रहा है डेटा स्टोर कहाँ हो रहा है डेटा का इनपुट कहाँ से हो रहा है और आउटपुट कहाँ जा रहा है ये हमें डीएफडी से मालूम चलता है ठीक है इसका नीचे में देखें एक और डेफिनेशन इट शोज हाउ इन्फॉर्मेशन इज इनपुट टू एंड आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इन्फॉर्मेशन द सिस्टम इन्फॉर्मेशन सोर्सेज एंड डेस्टिनेशन एंड वेयर इट इज स्टोर्ड दैट मीन्स के इन्फॉर्मेशन ये जो दिखाता है कि इनपुट कहां से आ रहा है आउटपुट कहां जा रहा है या आउटपुट कहां से आ रहा है कहां से आ रहा है और साथ ही साथ ये दिखाता है द सिस्टम इन्फॉर्मेशन सोर्सेस एंड डेस्टिनेशन दैट मीन्स कि स्टोर कहां पे हो रहा है और वो डेटा का डेस्टिनेशन कहां है तो ये तमाम चीज को हम कहा देखेंगे डीएफडी में देखेंगे डीएफडी को में देखने के बाद या डीएफडी बनाने के बाद सिस्टम को समझना बहुत आसान हो जाता है और कस्टमर जो भी है वो कस्टमर भी इसे आसानी से समझ लेते हैं कि हमारा सिस्टम जो होगा फाइनल वो कैसे बनेगा डेटा का फ्लो कैसे होगा और डेटा स्टोर स्टोर कहा होगा ठीक है तो दिस इज द शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम आगे देखते हैं DFD का यूज क्यों किया जाए वाई डी एफ डी टॉपिक है वाई डी एफ डी सो डी एफ डी प्रोवाइड एन ओवर व्यू ऑफ क्या प्रोवाइड करता है वट डेटा सिस्टम प्रोसेस ठीक है क्या सिस्टम जो है कौन सा डेटा को प्रोसेस करेगा दूसरा क्या है वट ट्रांसफॉर्मेशन आर परफॉर्म ट्रांसफॉर्म क्या हो रहा है कौन सा डेटा ट्रांसफॉर्म हो रहा है ट्रांसफॉर्म हो रहा है ठीक है फिर क्या है वट डेटा आर स्टोर डेटा कौन सा डेटा स्टोर हो रहा है और कहां पे हो रहा है नेक्स्ट क्या है वट रिजल्ट आर प्रोड्यूस्ड एंड वेयर दे फ्लो और रिजल्ट क्या आ रहा है और वो कहां से कहा फ्लो हो रहा है तो कुल मिला के यहाँ पे हम डेटा का फ्लोइंग देखते हैं डेटा का स्टोरेज देखते हैं ठीक है इनपुट क्या है आउटपुट क्या है वो तमाम चीज डीएफडी में देखते हैं और डीएफडी का पर्पज भी यही है तो इसको ध्यान में रखते हुए हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के पहले डीएफडी डिजाइन करते हैं डीएफडी डिजाइन करने के लिए बहुत सारे हमारे पास टूल्स अवेलेबल है ठीक है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे अब हम देखते हैं डीएफडी में जो सिंबॉल्स यूज होते हैं वो क्या क्या सिंबॉल्स हैं हमने हेडिंग में लिखा सिंबॉल्स यूज इन डीएफडी तो पहले फर्स्ट सिंबॉल की बात करते हैं ये देखिए ये सर्कल है ठीक है ये जो सर्कल है ये इट रिप्रेजेंट प्रोसेस इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब ये होता है कि ये प्रोसेस शो करेगा डीएफडी जब हम बनाएंगे तो सर्कल का मतलब होगा प्रोसेस का शो होना प्रोसेस कैसे करेगा वो सर्कल बताएगा और इस सर्कल के अलावा इस टाइप से भी सिंबल यूज होता है और इस टाइप का भी सिंबल यानी कि राउंडेड रेक्टेंगल भी यूज होता है प्रोसेस के लिए ठीक है उसके बाद देखते हैं सेकंड पॉइंट में क्या है रेक्टेंगल ये जो रेक्टेंगल है ये हमारा एक्सटर्नल एंटिटी है ठीक है या तो ये डेटा को सप्लाई करेगा या डेटा को रिसीव करेगा ठीक है जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिखाया है नेक्स्ट में देखिए डेटा स्टोर डेटा स्टोर करने के लिए डबल लाइन ऐसे होता है ठीक है अगर एरो हमारे अंदर आ रहा है दैट मीन्स राइटिंग हो रहा है एक्सेप्ट कर रहे हैं ठीक है और अगर एरो बाहर जा रहा है तो वो रीड हो रहा है इसका दूसरा तरह का सिंबल ऐसे भी होता है इस तरीके से भी डेटा स्टोर के, के लिए सिंबल यूज किया जाता है ठीक है और डेटा स्टोर को हम कह सकते हैं इट इज अ रिपोजिटरी ऑफ डेटा यानी डेटा को जमा करने या डेटा को स्टोर करने का के लिए एक जगह ठीक है दूसरी चीज क्या है टू डेटा स्टोर कैन नॉट बी कनेक्टेड बाय डेटा फ्लो दो डेटा स्टोर जो है वो कनेक्ट नहीं हो सकता किसी भी डेटा फ्लो लाइन के थ्रू ये ये एक रूल में आ जाएगा उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में नेक्स्ट जो सिंबल यूज होगा वो डेटा फ्लो लाइन होगा ये एरो इस तरीके से शो करेगा तो दैट मीन्स कि हमारा डेटा किस एंगल से किधर जा रहा है और किस बॉक्स में जा रहा है किस सिंबॉल में जा रहा है तो ये 
कुछ सिंबॉल्स हैं जिसका यूज करके डीएफडी बनाया जाता है ठीक है अब इसके बाद देखते हैं हम डीएफडी को बनाने के बनाने के लिए सिंबॉल समझ गया है और सिंबॉल को समझने के बाद हम इसकी कुछ रूल्स देखते हैं ठीक है ये रूल्स को हमें ध्यान में रखना है मैंने कुछ रूल्स यहां पर लिखा जैसे सबसे पहला रूल जो है ये देखिए रूल्स फॉर डीएफडी ऑल डेटा फ्लोस मस्ट फ्लो टू और फ्रॉम अ प्रोसेस ठीक है जो भी डेटा फ्लो होगा वो प्रोसेस के से होगा राइट मस्ट फ्लो टू और फ्रॉम अ प्रोसेस प्रोसेस के थ्रू होगा डेटा फ्लो नेक्स्ट क्या है अ प्रोसेस मस्ट हैव एट लीस्ट वन इनपुट एंड आउटपुट फ्लो प्रोसेस जो हम बॉक्स बनाएंगे सर्कल बनाएंगे उसमें एक कम से कम इनपुट होगा और एक कम से कम आउटपुट होगा फिर क्या है प्रोसेस मस्ट ट्रांसफॉर्म डेटा प्रोसेस जो है प्रोसेस बॉक्स में जो होगा वो डेटा को ट्रांसफॉर्म करेगा नेक्स्ट क्या है डेटा फ्लोस कैन नॉट कैन नॉट क्रॉस इच अदर जो डेटा फ्लो का जो लाइन बनेगा वो एक दूसरे से क्रॉस नहीं करना चाहिए ठीक है ना उसके बाद क्या है इंटीडीज मस्ट बी लेबल जो भी हम बॉक्स बनाएंगे डेटा फ्लो लाइन बनाएंगे ठीक है जो इंटीडीज बनाएंगे उसका नाम देना होगा हमें नाम क्या है ताकि समझने में आसानी हो नेक्स्ट क्या है ऑल प्रोसेस मस्ट बी लिंक्ड टू आइदर अनदर प्रोसेस और अ डाटा स्टोर जितनी भी प्रोसेस है या तो वो दूसरे प्रोसेस से लिंक होगा या फिर वो डेटा स्टोर से लिंक होगा ठीक है लास्ट डेटा स्टोर इन अ सिस्टम मस्ट गो थ्रू अ प्रोसेसर जो डेटा स्टोर होगा वो प्रोसेसर प्रोसेस से होके ही गुजरेगा ठीक है प्रोसेस होने के बाद जब डेटा स्टोर होगा तो यानी कि प्रोसेस से होने के बाद ही जो डेटा फ्लो है वो यहां डेटा स्टोर में आएगा सो दीज आर सम बेसिक रूल्स वी हैव टू फॉलो फॉर क्रिएटिंग और मेकिंग डीएफडी राइट right? अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम लेबल के बारे बताता हूं लेबल के बारे बताने के बाद मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा डीएफडी के डीएफडी से रिलेटेड ठीक है देखिए डीएफडी लेबल के बारे अगर हम बात करना चाहें कि डीएफडी के लेबल क्या होते हैं आपको समझ में आया डीएफडी क्या होता है डेटा फ्लो डायग्राम डेवलप या बनाते क्यों है इसको सॉफ्टवेयर को समझने के लिए सम, आसानी से समझने के लिए डीएफडी पहले बनाया जाता है ताकि सॉफ्टवेयर में जो डेटा फ्लो होगा उसको हम आसानी से समझ लें ठीक है ये मैंने डीएफडी लेबल सेडिंग में लिखा ये देखिए डीएफडी के लेबल जो जीरो होते हैं सबसे पहले लेबल कौन होता है जीरो लेबल होता है और इसको हम कंटेक्स डायग्राम भी कहते हैं क्या कहते हैं कंटेक्स डायग्राम या लेबल जीरो डायग्राम डीएफडी ठीक है इट इज अ बेसिक ओवर व्यू ऑफ द होल सिस्टम विद इट्स रिलेशनशिप टू एक्सटर्नल एंटिटीज यानी ये डायग्राम डिटेल्स में नहीं दिखाएगा ये जो डायग्राम है ये डिटेल्स में नहीं दिखाएगा जो प्रोसेस होगा जो डेटा फ्लो होगा बल्कि सिर्फ ये ओवरव्यू दिखाएगा ठीक है ये हमारे दो एक्सटर्नल एंटिटीज है देखिए इस टाइप से रेक्टेंगल हमने शुरू में दिखाया था जो टर्मिनेटर है एंटिटीज ऐसे भी दिखाया था मैंने ऐसे और ये इस तरीके से भी इस तरीके से भी ये सिंबल यूज किया जाता है ऐसे करके तो ये हमारे एक्सटर्नल एंटिटीज है ये देखिए ये बीच में प्रोसेस हो रहा है होटल रिजर्वेशन के लिए ये गेस्ट है ये इन्फॉर्मेशन कुछ देगा और यहां से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा फिर ये एडमिन है जो मैनेज करेगा ठीक है ना ये होटल से इन्फो यहां देगा फिर यहां से रिजर्वेशन कैंसिल ये इन्फो जो होगा तो ये बेसिक ओवरव्यू है इसमें आपको डिटेल्स नहीं मालूम चलेगा ठीक है तो लेवल जीरो में बेसिकली हम बेसिक जो प्रोसेस होते हैं एंटिटीज के साथ और प्रोसेस के साथ उस चीज को देखा जाता है डीएफडी का जो दूसरा लेवल है वो लेवल वन होता है ठीक है ये देखिए डीएफडी लेवल वन ठीक है इट प्रोवाइड्स मोर डिटेल अबाउट द फ्लो इन्फॉर्मेशन ऑफ सिस्टम दैट मीन्स जीरो लेवल से थोड़ा ये ऊपर होता है और इसमें थोड़ा ज्यादा डिटेल्स में दिया जाता है दिखाया जाता है जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया आप देखिए ये रिजर्वेशन प्रोसेस है यहाँ पे गेस्ट है ठीक है ना ये एंटिटी एक्सटर्नल एंटिटी है ये रिजर्वेशन स्टोरेज फाइल यहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है यहाँ पे प्रोसेस है रूम सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पे रिपोर्ट टू एडमिन ये भी प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे इंक्वायरी हो रहा है यानी ये इंक्वायरी करेगा तो यहाँ से डेटा कुछ स्टोर होगा और फिर यहाँ से ये रिजर्वेशन प्रोसेस के बाद यहाँ जाएगा उसके बाद ये चेक करेगा रूम है या नहीं है या रिपोर्ट टू एडमिन को करेगा और फाइनली जो है डेटा को यहाँ सेव भी होगा तो ये कम्प्लीटली थोड़ा सा जो है जीरो लेवल से ऊपर उठ के दिखा रहा है थोड़ा डिटेल्स में दिखा रहा है इसको हम कहते हैं डीएफडी लेवल वन याद रखिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने के पहले आपको ये डिजाइन करना होगा कोई भी सॉफ्टवेयर के थ्रू ठीक है इसको डेवलप करने के बाद ही आप यूएमएल सीखेगा जहां पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डायग्राम है जैसे क्लास डायग्राम यूज केस डायग्राम उसके बारे में जानेंगे लेकिन उसके पहले डीएफडी हम जानते जान, जानेंगे हम डीएफडी कैसे बनाते हैं तो मैंने आपको जीरो लेवल दिखाया और मैंने आपको डीएफडी लेवल वन दिखाया इसके अलावा डीएफडी लेवल टू है तो डीएफडी लेवल टू भी इसी तरीके से होगा उसके मतलब क्या होगा ये जो डीएफडी लेवल टू होगा वो लेवल वन से थोड़ा एडवांस होगा और इस, उसमें क्या होगा इससे ज्यादा डिटेल्स दिखाया जाएगा ठीक है तो ये लेवल डीएफडी के लेवल थे अब देखते हैं डीएफडी का
ठीक है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग में यूज किया जाएगा सिस्टम स्ट्रक्चर में यूज किया जाएगा यानी जो भी चीज हम करने जा रहे हैं जो भी बिजनेस करने जा रहे हैं सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं ठीक है प्रोसेस री इंजीनियरिंग करने जा उसके पहले हमें इसको समझना होगा हमारा डेटा फ्लो कैसे हो रहा है हमारा डेटा स्टोर कहां हो रहा है तो वो सारी चीजें हमको डीएफडी में मिलेंगे ठीक है तो स्टूडेंट्स आप डीएफडी को पढ़िए और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आप जरूर कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए हमें ठीक है और डीएफडी लेवल टू जो है वो आप खुद से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए अगर समझ में नहीं आए तो आप जरूर हमें बताइए ताकि मैं आपके लिए डीएफडी लेवल टू भी समझा सकूं और उसके लिए कुछ एग्जांपल्स भी मैं आप लोगों को दिखा सकूं थैंक यू वेरी मच